हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामो विद सूर्यवंशी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के स्थान पर हम कौन सी ऐसे वाक्य हैं कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं जो यूज़ कर सकते हैं जिससे सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगे यानी कि जो हमारे वाक्य है हमारे सेंटेंस हैं जो हम गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के स्थान पर इस्तेमाल करेंगे वो आकर्षक हो जाएँ अट्रैक्टिव हो जाएँ थोड़े और अच्छे हो जाए और आपके पास भी वेराइटी हो जाए कि हाँ मैं गुड मॉर्निंग के स्थान पर यह भी बोल सकता हूँ गुड नाइट के स्थान पर यह भी बोल सकता हूँ ठीक है आपके पास वैरायटी हो जाएगी फिलहाल अगर आप बिगिनर हैं तो आपको शायद इतना ही पता होगा कि जब हमें सुप्रभात विश करना होता है तो हम सीधा सा गुड मॉर्निंग बोल देते हैं और रात को हमें अगर शुभ रात्रि विश करना होता है तो हम सीधा सा गुड नाइट बोल देते हैं लेकिन गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के स्थान पर कुछ और बातें हम बोल सकते हैं जो कि ज़्यादा बेहतर रहेंगी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से ठीक है तो जानते हैं पहले कौन सी वो बातें हैं कौन से वो वाक्य हैं जो हम गुड नाइट या गुड मॉर्निंग के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है पहला वाक्य है देखिए गुड मॉर्निंग के स्थान पर आप इस्तेमाल कर सकते हो हे गुड मॉर्निंग होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप पहले उसको बोलिए हे गुड मॉर्निंग अगर वो आपका फ्रेंड है या आपकी छोटी सिस्टर है या आपका कोई दोस्त है ठीक है जो आपका लगभग सेम उम्र में आता है या आपसे छोटा है तो उसको आप गुड मॉर्निंग अगर विश कर रहे हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं हे गुड मॉर्निंग इस तरीके से होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप इस प्रकार से आप गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप का मतलब है कि आशा करता हूँ आशा करता हूँ कि तुमने अच्छी नींद ली या रात को अच्छी नींद ली देखिए गुड नाइट स्लीप यानी कि रात को तुमने अच्छी नींद ली आशा करता हूँ इस सेंटेंस से क्या हुआ देखिए जो हमने बोला है ना हे गुड मॉर्निंग होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप ये जो होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप हमने इसमें ऐड किया है इससे हमारा वाक्य थोड़ा और अट्रैक्टिव हो गया थोड़ा और आकर्षक हो गया यानी जिसको हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं वो जो है वो सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा अगर इस तरह से आप उसको बोलोगे हे गुड मॉर्निंग होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप ठीक है तो इसमें अगर बात करें इसके उत्तर की इसके उत्तर आप एक दो तीन तरीके से दे सकते हो यानी कि अगर आप आपको किसी ने इस प्रकार से गुड मॉर्निंग विश किया है तो आप इस तरह से उत्तर दे सकते हो अगर आपने उसने क्या पूछा है होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप आशा करता हूँ कि तुमने अच्छी नींद ली अगर तुमने वाकई में अच्छी नींद ली है तो आप क्या कहोगे ओ यस आई डिड ओ यस आई डिड ओ हाँ मैंने ली यानी कि मैं अच्छे से सोया मैंने अच्छी नींद ली मैं अच्छे से सोया थैंक यू उसके बाद वो आप थैंक यू बोल सकते हो उसमें थैंक यू शुक्रिया ठीक है क्योंकि उसने आपसे पूछा है उसने एक जेंटल वे में पूछा है एक सज्जनता पूर्वक पूछा है इसलिए आपको भी थैंक यू बोलना होगा शुक्रिया बोलना होगा ठीक है ओ यस आई डिड थैंक यू या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हो ओ यस आई स्लेप लाइक अ बेबी ओ यस ओ हाँ आई स्लेप लाइक अ बेबी मैं एक बच्चे की तरह सोया बच्चा कैसे सोता है बच्चा बेफिक्र होकर सोता है ठीक है उसे कोई बिजनेस नहीं चल रहा है उसे कोई जॉब नहीं करनी है ठीक है वो बिल्कुल बेफिक्र होकर सो सोता है देर से उठता है तो यानी वो बिल्कुल बेफिक्र होकर सोया अगर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सोते हो और आपको बताना है तो ओ यस आई स्लेप लाइक अ बेबी आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई वॉज जस्ट टोजिंग एंड टर्निंग आई वॉज जस्ट टोजिंग एंड टर्निंग इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है यदि आपने अच्छी नींद नहीं ली तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो आई वॉज जस्ट टोजिंग एंड टर्निंग यानी कि आप सिर्फ करवटें बदल रहे थे पूरी रात आप करवटें बदल रहे थे आपको अच्छी नींद नहीं आई तो आप इस इस प्रकार से मॉडर्न नींद में बोल सकते हो आई वॉज जस्ट टोजिंग एंड टर्निंग आई वॉज जस्ट टोजिंग एंड टर्निंग ठीक है अब दूसरा जो uh, तरीका है गुड मॉर्निंग विश करने का आप इस प्रकार से बोल सकते हो हे गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल हे गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल हे गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल क्या तुम अच्छे से सोए क्या तुम अच्छे से सोए इस प्रकार से आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग को विश इस प्रकार से आप कर सकते हो हे गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल हे गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल ओके नेक्स्ट तरीका है आपके पास हे राइज एंड शाइन हे राइज एंड शाइन ठीक है जैसे आप किसी को कोई आप, आप, आपका कोई मित्र है आप उसके घर पर गए वो सोया हुआ है तो आप उसको जाकर बोल सकते हो हे राइज एंड शाइन ब्रो अगर आपका भाई है या आपका दोस्त है राइज एंड शाइन ड्यू राइज एंड शाइन मैन इस प्रकार से अगर आप अपनी बहन को बोल रहे हो राइज एंड शाइन सिस्टर इस प्रकार से आप गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो दूसरे वेरिएशन वाले तरीक़ों से ठीक है तो ये तीन तरीके हैं गुड मॉर्निंग विश करने के जो मैं आपको बताना चाह रहा तरीके और भी बहुत है जो मैं आपसे कभी ना कभी डिस्कस करूँगा लेकिन फिलहाल तीन की बात करते हैं तीन काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके हैं गुड मॉर्निंग को
अब देखते हैं गुड नाइट की बात करते हैं कि गुड नाइट कैसे विश कर सकते हैं हे स्लीप वेल गुड नाइट हे स्लीप वेल गुड नाइट पहला तरीका है गुड नाइट विश करने का हे स्लीप वेल गुड नाइट देखिए नॉर्मल से आप क्या बोलते हो हे गुड नाइट आप चैटिंग पे गुड नाइट आप कॉलिंग पे गुड नाइट आप फेस टू फेस गुड नाइट खाली गुड नाइट अगर आप इसमें ऐड करेंगे हे स्लीप वेल गुड नाइट अच्छे से सोना शुभ रात्रि गुड नाइट अच्छे से सोना तो ये एक आकर्षक रूप देता है आपके वाक्य को आपकी विश को ठीक है तो आप अगर इस प्रकार से बोलेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा सुनने में तो एक तो तरीका हो गया गुड गुड नाइट बोलने का ये दूसरा है मेक श्योर यू गेट अ गुड नाइट स्लीप मेक श्योर यू गेट अ गुड नाइट स्लीप मेक श्योर यू गेट अ गुड नाइट स्लीप इसके इस इसका मतलब होता है मेक श्योर यानी कि पक्का करना कि तुम अच्छे से सो यानी अच्छी नींद लो या फिर अच्छे से सो मेक श्योर यानी कि पक्का करना ठीक है कि तुम अच्छी नींद लो अच्छे से सो इसमें आपको गुड नाइट कहने की ज़रूरत नहीं है खाली आपने इतना कहा ना मेक श्योर यू गेट अ गुड नाइट स्लीप तो ये इनफ हो गया ये काफ़ी हो गया ठीक है थर्ड जो वे है गुड नाइट विश करने का वो है हे इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द बैड हे इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द बैड अब ये किस कंडीशन में आपने बोलना है देखिए ये ये किस कंडीशन के लिए मेनली दिया गया है हे इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द बैड अगर आपको नींद आ रही है मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो चाहे चैटिंग पे चाहे कॉलिंग पे चाहे फेस टू फेस ठीक है लेकिन आपको अब नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी तो आप उसको क्या बोलोगे खाली कहने की गुड नाइट ब्रो मुझे नींद आ रही है इस प्रकार नो आप कैसे बोलोगे हे इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द बैड हे इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द बैड हिट द बैड का मतलब ये नहीं कि आप उसको हिट करोगे जाके स्ट्राइक करोगे हिट द बैड का मतलब कि सोने का है कि मुझे अब नींद आ रही है अब मुझे सोना होगा अब मुझे सोना चाहिए अब मुझे सोना होगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है ये एक मॉडर्न फ्रेज है गुड नाइट विश करने के लिए ठीक है तो इस स्थिति में आप इस तरीके से गुड नाइट विश कर सकते हो फोर्थ जो वे है वो है स्लीप टाइट बिग मैन ठीक है बिग मैन मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया ठीक है अगर आप अपनी बहन को विश करना चाहते हो तो बोल सकते हो स्लीप टाइट सिस्टर या फिर आप अपने भाई को विश करना चाहते हो स्लीप टाइट ब्रो या फिर स्लीप टाइट ब्रदर इस प्रकार से ठीक है आप अपने दोस्त को करना चाहते हो स्लीप टाइट ड्यूट या फिर बडी ठीक है आप किसी प्रकार से आप बोल सकते हो ओके स्लीप टाइट का मतलब क्या है स्लीप टाइट यानी कि अच्छे से सोना बढ़िया से सोना ठीक है स्लीप टाइट का मतलब अच्छे से सोना है तो ये एक अलग वे है गुड नाइट विश करने का एक और देखिए नंबर फाइव गो टू बेड यू स्लीपी हैड गो टू बेड यू स्लीपी हैड ये थोड़ा राइम भी करता है अच्छा भी लगेगा अगर आप बोलते हो अब ये आप किसको बोल सकते हो ये आप अपने फादर को नहीं बोल सकते अपनी मदर को नहीं बोल सकते किसी भी एक रेस्पेक्टेबल रिलेशन में नहीं बोल सकते लेकिन आप अपने दोस्तों से बोल सकते हो अपने छोटे भाई बहनों से बोल सकते हो ठीक है अब किस स्थिति में बोलना है आपको स्थिति में बोलना है गो टू बेड यू स्लीपी हैड ये इस स्थिति में अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसको नींद आ रही है रात का समय है मान लीजिए रात का समय उसको नींद आ रही है तो आप उसको बोल सकते हो गो टू बेड यू स्लीपी हैड स्लीपी हैड यानी कि हेड में यानी तुम्हारे सर में जो है नींद छाई हुई है जाओ तुम बेड पे जाओ सो जाओ तुम्हारे दिमाग में जो है वो नींद छाई हुई है ठीक है इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है तो आप इस प्रकार से इसको बोल सकते हो राइम भी करता है गो टू बेड यू स्लीपी हैड नेक्स्ट हैव अ गुड स्लीप हैव अ गुड स्लीप हैव अ गुड स्लीप का मतलब क्या होता है कि अच्छी नींद लेना अच्छी नींद लेना खाली इतना आप बोल सकते हो या फिर आप इसमें गुड नाइट ऐड कर सकते हो गुड नाइट ब्रो हैव अ गुड स्लीप इस प्रकार से बोलोगे तो ये और भी अच्छा लगेगा या खाली ऐसे बोलोगे हैव अ गुड स्लीप तो ये भी अच्छा लगेगा ठीक है तो एक तरीका ये हो गया दोस्तों और एक और तरीका है गुड नाइट विश करने का सी या इन द मॉर्निंग देखिए जैसे मैंने लिखा है आपको इसी तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन भी करनी है आपको प्रोनाउंस भी इसी तरीके से करना है देखिए यू को हमने या कर दिया ठीक है आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश चालू है उसमें हम यू को कई बार या करके बोलते हैं ठीक है देखिए लिख बोलने में हम कोमा तो बोलेंगे नहीं है तो इसलिए सिर्फ या बोलते हैं सी या इन द मॉर्निंग देखिए इसमें जी नहीं है एन आई एन जी आता है मॉर्निंग में लेकिन इसमें जी नहीं है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में जी नहीं आता है वो इस तरीके से बोला जाता है देखिए सी या इन द मॉर्निंग सी या इन द मॉर्निंग सी या इन द मॉर्निंग ठीक है इसमें जी जो है बिल्कुल आप अंदर रखिए अपने बोलिए ज़रूर उसको लेकिन उसको अंदर ही बोलिए बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है फिर इसकी बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन आती है तो ये एक और तरीका है सी या इन द मॉर्निंग सी या इन द मॉर्निंग का मतलब यही है कि आप सोने जा रहे हो अब तुम अब मैं तुमसे सुबह को मिलूँगा अब मैं तुमसे सुबह को मिलूँगा सुबह को तुमसे बात करूँगा या सुबह हमारी मुलाकात होगी कुछ भी सुबह होगी तो इसका मतलब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए जा रहा हूँ ठीक है सी या इन द मॉर्निंग या आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो गुड नाइट सी या इन द म
मॉर्निंग गुड नाइट सी या इन द मॉर्निंग तो इस प्रकार से अगर ऐड करोगे तो ये थोड़ा और आकर्षक लगेगा तो दोस्तों हमने बात करी पहले गुड मॉर्निंग की कि गुड मॉर्निंग को हम किस प्रकार से विश कर सकते हैं फिर हमने बात करी गुड नाइट की कि किस प्रकार से वेरिएटिव तरीके से हम गुड नाइट और गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं एक बार थोड़ा सा क्विक ब्यूरो ले लेते हैं फर्स्ट है हे गुड मॉर्निंग होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप इस प्रकार से आप बोल सकते हो या फिर हे गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल इस प्रकार से बोल सकते हो या फिर हे राइज एंड शाइन राइज एंड शाइन ठीक है और उत्तर में आप अगर ये आपसे कोई बात कह रहा है तो आप उत्तर में कुछ इस प्रकार से बोल सकते हो अगर आप अच्छे से सोए ओ यस आई डिड थैंक यू ओ यस आई स्लेप लाइक अ बेबी इस प्रकार से बोल सकते हो आई वॉज जस्ट टोजिंग एंड टर्निंग आपको अच्छी नींद नहीं आई तो आप इस प्रकार से रिप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट है गुड नाइट के लिए हे स्लीप वेल गुड नाइट ऐसे बोल सकते हो मेक श्योर यू गेट अ गुड नाइट स्लीप ऐसे बोल सकते हो हे इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द बैट ऐसे बोल सकते हो देखिए ये किस स्थिति में बोलना है हे इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द बैट क्योंकि मुझे नींद आ रही है तो मुझे नींद आ रही है तो मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ हे इट्स टाइम फॉर मी टू हिट द बैट ठीक है स्लीप टाइट बिग मैन इस प्रकार से बिग मैन मैंने ऐसे यूज़ किया है आप जिसको बोल रहे हो उसका नाम लेकर या उसका अगर आपकी बहन है आपका भाई है तो वो आप यूज़ कर सकते हो ब्रदर या सिस्टर ओके गो टू बैट यू स्लीपी हैड ये आप किसी ऐसे व्यक्ति से बोल सकते हो जो आपसे बात कर रहा है बात करते करते वो जवाइया ले रहा है या विंग कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो गो टू बैड यू स्लीपी हैड ठीक है दोस्त हो सकता है छोटा भाई हो सकता है लेकिन फादर और मदर को कभी मत बोलिएगा हैव अ गुड स्लीप इस प्रकार से बोल सकते हो गुड नाइट हैव अ गुड स्लीप या फिर सी या इन द मॉर्निंग सी या इन द मॉर्निंग ठीक है इस प्रकार से भी आप गुड नाइट को विश कर सकते हो तो ये कुछ तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के स्थान पर जो आपकी जो बात है आपकी जो विशिंग है उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है सुनने वाले के सामने जो श्रोता है जिसको आप विश कर रहे हो उसके सामने तो वो थोड़ा और अच्छा आपको जवाब देगा ठीक है तो अपनी बोलचाल को हम इस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं इंग्लिश में तो दोस्तों ये तो थे गुड मॉर्निंग और गुड गुड नाइट अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू के बारे में कि थैंक यू के लिए हम क्या क्या जो वेरिएटिव वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू